里地形复杂，我让他们好好的搜索一下，安全了，我们再前进。可惜，少佐，怎么了？你派人到前面搜查一下，路上、山上都要搜查，尤其小心地雷。
人来势凶猛，先带铃木将军后撤吧。不行，我相信武工队一定就在附近，也许他们就在等待这个机会。铃木将军不能露面，只要将军一露面，就成了薛定天的活靶子。给我顶住！嗨！你还说咱劫人家活，咱让人家给劫活了吗？啊，咱要打不打呀？还吓唬不了那么多了，等等等等。现在不是没暴露吗？咱当第二梯队，今天的任务就是铃木，其他人甭管。队长，这军统行不行啊？不行，咱上吧。老郑，你别急，这一定是军统最精锐的出舰队，个个都是精挑细选的好手。将军，您放心，我去看看。将军不必担心，后面那辆车就是我的预备队，足以抵挡冲上来的敌人。如果将军现在下车，无法保证您的安全。靠近了，靠近了，这事儿有门。没那么容易。你看看后面那辆卡车，到现在都打成这样，一个鬼子都没露头，这里边肯定有猫腻儿。这狗日的版本，奴隶后手，军统得吃大亏了。停了，铃木就在那辆车上，杀！将军安排的吧？没错，杀了这些刺客，也就安全了。不，将军，我现在最担心的是，武工队为什么还没有动静？
不准！当心武功队调虎离山，保护将军要紧。将军呢？在车里，很安全。兄弟，撑住啊！坚持住，兄弟啊！武功队，王彦礼，这是黄道山庄的地图。兄弟。是你们给我们抢的地图啊！我操！什么？兄弟！他说啥？好像是大叛头。大叛头？意思是，他见着我们就是叛头了？这个时候了，还这么客气呢？管不了那么多了，狐狸，去黄道山庄。这是去哪儿啊，兄弟？你哪村的？沟底村。沟底村，够远的。你别瞎惦记。第一次干这活吧？可不是，我们哥俩进城卖点山货，这就给逮了。告诉你吧，摊上这活儿，就别想钱不钱的事儿了。平安回家就是你的造化。不是说好了干完活儿有钱拿吗？哼，你等着吧。二十二，你这个算了吗？那叫二十六，不知死活的还算钱，得算。人是我亲手分，我确定只有两个人。不过再去，确实只有两个人。你们呢？三十多，三十多个，却抓不到两个人。太远，我们现在正在尽全力的去围捕。没问题，就不许多讲，明白吗？问了就要大声的回答。嗨。
两个乡亲，听见没有？你是武功队团长，哎哎，弟兄们，给我活捉王良，把门给我抓开，快点快点快点！快点，半个小时之内必须有，至少得一个小时。八嘎，带我们军情，军法处置。再等了，准备战斗，小心。看一看，什么情况？
啥玩意儿，痛快不痛快的？知道不？小鬼子废什么话呀？你说鬼子不把你吓成那样了？你废话真多呢！你虎啊啊！这是军火车炸了怎么办啊？没炸。你那斧子哪儿来的啊？不都交了吗？交了。我再找找。哎哎哎！没了，队长，真没了，真没了，没了。还在那里，在这干什么呢？还会保护局长呢？啊，是是啊。不对呀、啊，这个人看着面生了，我也没见过。走，去到哪？为啥？这小鬼子特别的奸猾，就我们这干活的家庭情况，小鬼子都记录在案，一人出事儿全家遭殃。以前出过事儿？不对，南土村的老关啊，受不了小鬼子欺负，动手打了小鬼子，自己跑了，结果全家人都被杀了，就跟他一块干活的十几个乡亲，也坐了一个月的黑牢啊！哎呀，好汉，哎、对对对他他是我二舅，不关他事儿啊。放他走！给我闭嘴！我管你是二舅还是你二大爷呢？老实点儿，不许说话。我们是不能走。那既然这样，谁都不走了是吧？啊，不走了，省得到时候还麻烦。那我们走了，你们保重啊，老乡。那这样，兄弟们。咱帮童子哥搬炸药吧！哎，不用不用，快点，好好，让他把车都开走不完了吗？哎，行行行，好，把鬼子枪都捡起来，快，把两辆车都开走，抓紧快
。老师，好样的！张定路，张定路，王队长说的。行。情况咋样？解决没？哎，没事，解决了。哎呀呀，快拉，快拉，快点！哎，快点，快点，快点！慢点，同志。来，老潘，快点，快点。见地了，说了不让你来，你非得来，你来干嘛？你不是说你狗刚好了吗？不是那，敢耍什么花样？一会儿崩了你！
。老人家，今儿事儿赶到这儿，对不住了啊。您是他二舅是吧？哦，对对，他是我二舅。您得教育教育您这外甥，不能让他再干这汉奸的活，得脱了这身皮。行，那我走了，不许回头啊。弹的枪吗？这个中国人，小话就要话堆。哎呀，实在对不起，我一定呃将功补过。我也真没想到，这武工队能跑到这儿来捣乱呢。正义队也什么都想不到，我们进攻的工队越来越猖獗。是是是。请再给我一次机会吧，你们有资格向我提出要求。像你这么愚蠢的人，不配活在世上。特高课会来找你，他们最擅长的就是让人生不如死。你还是好好想想，怎么面对他们吧。一支小队，毕恭毕敬的护送长官去司令部。不，听他的命令，送他任何想去的地方。嗨，我很奇怪，如果他们是冲长官来的，为什么要放他走？如果不是，那武工队到底要干什么？武工队是偶遇长官，但并不知道他的身份，所以拿警察局长来做人质，真是天佑啊！否则。麻烦可就大了。很明显，武工队大闹警察局的直接目的就是把我引来，但背后一定有更大的阴谋。机队都在哪里？太君，那些打起仗来，我们都趴着地下，不敢抬头，什么也没看见。他们走了以后，我们才站起来的。八个，你们都是同党。太君，真的没有我们的事儿啊！把遗体都抬到一边。好，好，好，好了。
去军火被抢的现场看看。十天小队二十六名帝国勇士全部牺牲。什么勇士？连军火都看不住，都是军人。嗨，有什么发现？游击队没有留下任何痕迹。民夫呢？民夫有什么口供？他每一遇见事情，全部都趴下，什么都不知道。我派你先到一步，不是叫你来数尸体的。这段时间里。你至少要形成一个战斗报告，敌人是如何设伏，火力点如何布置，采用了什么样的战术，这些你都要了解。知己知彼，才能百战不殆，明白吗？嗨，小腾，我们走。那些民夫怎么处置？老规矩，送到监狱去。哎，快，快点，快点，走。以为咱去抢那幅画了，机会来了，先把人救。李唐，看看看这个，快快快快快！这么大一块石头，这要是滚下去，一下能砸不少车。还是冲动了。一切还是要以这幅画为重。对，那就让我们在这静静的等着，欣赏这美妙的江山，为武工队王亮送行吧。不，是你留下来看着这幅画。我要去亲手杀了王亮。加贺小姐，这是命令。
多带一些人去。不用，为了防止敌人偷袭，我和石井带一个小分队去就可以了。记住了，没有少佐的命令，不许轻举妄动。你的任务是看好这幅画。加贺子小姐，千万小心。最好别去，吴雄先生。你知道我等这一天等了有多久？妙算，王亮果然在糊弄我，他肯定以为我上他当走了。这次他犯了一个致命的错误。加藤，带一半兵力，从右翼上山，我们包抄他们。嗨，走，带着吴承杰，引火撤退。他们怎么那么快？坏了，他们要遇上王亮了！正好帮我们截住武工队。笨蛋！武工队他们在安城，加贺子他们在明处，要吃大亏的。快去，保护少佐，出发！完了。被围了！打！打！这边！停住！上头就要来了！二十一，走！
首功，红颜就有胜利，开枪！死着什么急啊？带走，走，走。行啊，变聪明了，知道这女鬼子抓活的。开门，看看这谁？不要开枪。小何子，你没事吧？没事。王亮，放下武器，把加贺子还给我，我保你们活命。你别搞错了。保我活命！现在只要一打起来，第一个没命的是他。少佐，不要管我，杀了他！你这招将计就计，差点把我骗了，真的。可是没办法，这关键时刻他自己跑过来送上门了。王亮，你以为我会为了他放了你们吗？我开始还真吃不准，可是刚才看你这火急火燎的样子，我觉得。还是有点希望的啊！你想怎么样？没别的，我把他放了，你让你的人后撤。这太不公平了吧！加贺子一条人命，换你们这么多条人命，这买卖也太不划算了吧？这买卖划算。我们都是一帮亡命之徒，可他不一样。日本来的特派员，这命可金贵着呢。他要出点什么事儿，你也不好交差呀、啊。少佐，武工队都在，这正是一网打尽的好时机。少佐三思，我做事用你娇慢。少佐，不要管我，杀了他。卢申贤一定要活着，帝国需要那幅画。加贺子。杀王亮和抓吴生贤，以后还有机会。少佐，而且那幅画还在我们手上。但是你死了，将是我终生的遗憾。听你这意思，你俩有事儿啊？啊，关系不一般吧？王亮，我同意了。什什什么什么？你再说一遍。我说我同意了。你说怎么样就怎么样，行了吗？同意了。哎呀，我是真没想到。行行行，让你的人后撤。我的人可以后退，但是不能撤太远。我要保证看到加贺子是安全的。王亮，你要敢不讲信用，我撕碎了你。你放心，我们做买卖一向是童叟无欺，让你的人后撤。你不用退太远，追不上我们就行，退吧。行，其他人往后撤。可以了吧？把加贺子放了。不对，还有个事儿，你得答应我。王亮，不要再耍花招。你得把我画还给我呀！你不要得寸进尺。加贺子一条命换你们那么多条命，你已经赚了。如
果你还想要那幅画，一切免谈，我现在就灭了你，行不行？啊，行行行，我送给你。是是是。走吧，别回头啊。子，把王磊给我抓回来！魏正平，贾和子，贾和子，你为什么那么傻？他不管你，我会帮你杀王亮。你为什么那么冲动？这些都是鬼子的先头尖兵，后边还有大部队呢。你去牛头村找点老乡来，先把战士们的遗体运走。牛头村？咋了？啊啊啊！没事，上面一打听就知道，咱们有名的堡垒村，去吧。行，那我去了啊。王队长，这刘二狗肯定有事儿。看出来了，所以才让他去的。